من الأشياء التي يمارسها أكثر الناس اليوم على ظهر الأرض الرياضة وحب الرياضة والمنافسة في الرياضة والحركة وبناء الجسم والسعي للصحة والسعي للبنية الصحيحة الجيدة الحسنة وهذا مقصد كثير من الناس يعمله ولا يعرف أنه من الأشياء التي كانت ممزوجة بحياة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يدعو وكان يحث وكان هو صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا بنفسه يعني يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الرياضيين في جسده وفي اهتمامه الرياضي عليه الصلاة والسلام يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير لكن القوة هذه لها أثر على الإنسان لأن الصحة والعافية تعين الإنسان على الطاعة تعين الإنسان على الخدمة لدين الله تعين الإنسان على قيامه بنفسه وبأهله وبحاجاته كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما وصفوا مثلا بنيته كان صلى الله عليه وسلم قوي البنية متماسك الأجزاء بطنه مستوية مع ظهره علامة على على رشاقته وعلى قوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكان يمشي تقلعا يعني شوف لما الواحد لما يمشي, لما يمشي تقلعا كأنه يقلع رجله من الأرض قلع وكان الذي يمشي معه يتعب من من سرعة مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث يعني كان يمشي وكان ما كان مشيته العادية لكن كان الصحابة يمشوا وراء يتعبوا من مشيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علامة على قوة مشيه عليه الصلاة والسلام الحبيب صلى الله عليه وسلم مارس الرياضات التي كانت موجودة في زمانه فكان راميا وكان فارسا وكان صلى الله عليه وسلم يسابق وكان صلى الله عليه وسلم يصارع صارع ركانه وصارع بعض الناس أي أن الرياضات التي كانت مشهورة في وقته صلى الله عليه وسلم جميعها مارسها النقطة المهمة في هذه السنة المباركة أول شيء أن يعرف الإنسان أنها سنة إذا عرفنا أن الرياضة سنة فإذا خرج الواحد يمشي نوى بهذا سنة أنها سنة الحبيب إذا راح مثلا يلعب كورة إذا راح مثلا يمارس مثلا رياضة من الرياضات اليوم في أندية الرياضة باللعب الحديد أو جمباز أو أي لعبة من اللعبات الموجودة الرياضية يكفيه فقط أن ينوي أن يكون هو متبع للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويكون في قصده أنه يتقوى من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى يتقوى من أجل خدمة أهله وبلده ونفسه هذه ستجعل الرياضة صحتين صحة للقلب وصحة للجسد حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن أن لهو الإنسان مع أهله وأن لهوه بالرمي يعني الرياضة التي لها مقصد والتي لها مغزى والتي لها فائدة أن هذا ليس من من اللهو المنهي عنه هذا لهو يتقرب به الإنسان إلى الله يشد بنيته يخدم به دينه إن شاء الله تعالى متى ما سنحت له الفرصة في هذا كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس سعي إلى هذا حتى كان يسعى أن أن ينشط بقية الصحابة بل حتى زوجاته النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يركبنا الخيل كنا يمارسنا المشي كان يسابق السيدة عائشة حتى ينشط زوجته ويحثها على أن يكون كذلك جسمها صحيح ورشيق وقوي لتتناسب مع ما ينبغي أن تقوم به المرأة في حياتها وأن يكون مناسب لهيئتها وجمالها ورشاقتها من الأشياء التي كان يعتني بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أقام السباقات بنفسه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد سباقا بين الخيول بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة وكان صلى الله عليه وسلم ربما أعطى الجوائز على هذه الخيول ويصفها بالأوصاف الحسنة كان الحبيب صلى الله عليه وسلم له ناقة تسمى العظباء هذه الناقة كانت قوية ما كانت تسبق أبدا فيوم من الأيام كان يسابق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أسفاره فجاء أعرابي بدوي معه قعود قوي فسبق العظباء سبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة شق عليهم وضايقوا لأن كلهم يشجعوا ناقة الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا حبيبهم فضاقت صدورهم من هذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا قال لهم حق على الله أن لا يرفع شيء إلا وضعه هذا حال الدنيا كما يقولون اليوم 
بعض الشباب اذا انهزم فريقه يتاثر ويزعل، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا باس الانسان ينه فريقه ينهزم خيله ينهزم ناقته تنهزم هذا امر طبيعي ينبغي الانسان يتقبل هذا. قربه منا صلى الله عليه وسلم يعني يكاد ان يلاصق حياتنا لو ان الواحد منا ركز سيجد نفسه من يوم يصحى الى ان ينام وهو مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهذه قيمه معنى الاتباع للحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الذي ينقل الانسان من حياه بسيطه احيانا ليس لها قصد احيانا تكون حياه تافهه او ما لها قيمه الى حياه لها قيمه كبيره فيرتقي الانسان ارتقاء كبير فالحمد لله ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكامل الذي دلنا على كل خير فتح لنا أبواب الخير كلها عليه الصلاة والسلام